One spectacle. Manzal, Numaish, Tamasha, Nazara, Wu cheese, Dispar Satki Nazar Pare, Jama, Enek, Cheshma. Two throng. Hujung Ladana e Kasir Tadad me Jama Hona. Bhir Ladana. Bhir Hujung Ambo. Par Jamiat. Bhir hi Bhir. Three subsidize. Imdad Dina. Rupe se Madat Karna. Four glimpse. Halki si jhalak dikhna x. Parto. Jhapki. Lashkara. Jhalki. Jhalak. Sarsari jalwa. Five privation. Mahrumi. Muhtaji. Tanazul. Zawal. Muflisi. Tandasti. Logon ko zindagi guzarne ke liye darkar buniyadi chizon ki kami. Six Stampede Bhagda Afratafi Janvarome Darki Vajase Bhagda Harbaraka Bhagna Bharakar Dona Ektaf Bhag Ukna Seven Destitution Muflisi Nadari Muhtaji Rosike Zarieka Fogdan Eight Grim Sacht Sandil Zalim Hofnak Dana Vashatnak Telch Hansi Vera Nine Spiral Pichan Pechdar e Chakardar Pechdar Munhani Hotut per Mushtamil ek Shakl Har ek Upara Pehlevali se Chori Muashiat Lagato Ujroto Akim Tomi Tezi se Musalsal Ezafa Tachfif Musalsal Dairo Meghuna Ten Stabilization Istehkam kuch mustehkam banne ya banane ka amal aur tabdeel hone ka imkan nahi hai. Kisi ko slash kisi cheez ko mustehkam banane ka amal. 11 obsession. Aseb azar khabd waham kisi waham ka zehn mein bas jana. Waham ka ghalba. Waham khayal khab. 12 artificially. Masnui taur par. 13 stalemate. Tatil tatul ka samna. Zich. Mualak bazi. Tatul peda kardena. Chopat kardena. Zich kardena. Fourteen tranch. Jiz. Ik hissa. Khususan amni amajmua hissaska. Fifteen resumption. Kisi cheese ke rukne ke baad dobara shuru karne ka amal dobara agaz. Asare no agaz. Vapasi. Bahali. Baz aftag. Sixteen deadlock. Rukawat. Tatul. Jamud tatul pedakarna. Rukdina. Rukjana. Seventeen multilateral. Kasiril jati jismitin ya ziada giro. Kome vadera hissa lete. Bohot se atraf a hisse huna kai zilu wali. Kasiril isla. Eighteen fledgling. Chusa no khiz no parvaz. No par no khiz. Na tajarbaka. Ik shakhs, ik tanzim a nizam ju nea or tajarbake bagher. Nineteen formidable. Dranae holnak, hofnak, bhayanak. Azimit muhib, hebat andiz. Takatwa. Adar log, chize a halat hofnak hen. To apun kilia hof or slasha a etaram a suskarte hen. Kyunke wo mutasir kun atakatwar hain, a kyunke wo bahut mushkil lagte. 20. Fueling Hua dena 21. Conditionalities Sharait mashrutiyat 22. Devaluation Kheemat ki kami Kam qadri Ahmiyat me kami Takhfif kheemat Takhfif zar 23. Breakthrough Aham daryaft a kisi marhale ka ubur. Rukawat par kabu pana. Rukawat hata dena. 24. Pledged. Marhun, girvi a rehen rakhi hui chiz. Zamanat di. Ahad kia, girvi rakhi t kasm khai. 25. Rehabilitate. Bahal karna, dobara abad karna. Abad kari me madad dena. Bahal karna. Thir se basana. Phir sat sehat mande a mufid banana. 
26 devastate taba karna barbaad karna viran karna gharat karna lukna ujarna 27 ease alam asani chin faragat faragat rahat qarar sahulat rahat asaish asudgi dard se najat shiddat kam hona qadre girna kuch kam hona 28 postpone multavi karna iltiwa mein dalna pas pushd dalna sarkana dalna dal dena aainda ke liye alifate rakhna 29 trouble aziyat dena taklif dena दुख देना मुसीबत बनना है परेशान करना सताना खबाल जान होना आजुदा दिख परेशान तकलीफ बेआरुमी जहमत 30 acquire हासिल करना पाना है पैदा करना कब्जा करना इक्तसाब करना मालिक करना कब्जा हासिल करना 31 brink किनारा साहिल लबाब दहाना किनारा करारा 32 resuscitate zinda karna asar no jaan dalna hosh mein aana dobara zinda karna ohsan bahal karna te panatna 33 perpetual hamesha rehne wala daimi mustaqil daimi qaim astmarari mutawatir musalsal hamesha ke liye ya bilatayun muddat tak jari rehne ya baaki rehne wala 34 salvage बचाना खतरे से बचाना डूबते या चलते हुए सामान में से बचा खींचा महफूज बाकी बचा हुआ वो चीजें जो किसी आफत या हादसे से बच जाती हैं 35 बेनिफैक्टर सरपरस्त हमदर्द का साज मोहसन इंदाता पुष्ट पना मददगार काम आने वाला शख्स ऐसा शख्स जो मुश्किल वक्त में मदद करे 36 पेरेनियल तमाम साल रहने वाला, दाईमी, मधुमी, सदा बहार, देरपा, मुस्तकल साल भर बारह महीने सदा रोआ, 37 कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना, सुला करना, आपस की रजामंदी से झगड़ा चुकाना, समझौता, मुफाहमत, सालसी, मुसालहत समझौता, 38 सॉवरेंटी خود مختاری اقتدار علا اختیار علا خود مختار حاکمیت 39 لائف لائن جان بچانے کیلئے استعمال ہونے والا رسا وغیرہ جیسا کہ پیراکیے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے ویڈنگ فور ا لائف لائن زاہد حسین Dawn Editorial, with Urdu Translation. Published January 11, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. The spectacle of desperate men and women thronging the shops for subsidized flour provides just one glimpse of the worsening level of privation. A father of six died in a stampede in Merpurkas recently while queuing for the commodity. The rising cost of living has pushed more people into destitution. It's an extremely grim situation with no sign of improvement in the economic outlook. The worst is still to come. But our economic czar is busy showing a rosy picture. In the midst of the serious financial crunch and spiraling inflation, a finance ministry ad in print and electronic media tries to assure us that the country is on the path to a remarkable economic recovery. It claims to have saved the country from default and stabilized the economy. One wonders if our finance minister is just in a state of denial or is it merely a game of playing with figures. It will be a grave mistake if the government believes it can regain its lost political capital by falsifying data. Such claims are far from reality. Neither are we safe from a risk of default, nor is there any sign of economic recovery. The biggest joke is the claim of currency stabilization. It reflects Finance Minister Ishak Dar's obsession with keeping the value of the dollar artificially low. 
That has been a major reason for the stalemate in the negotiations with the IMF for the next tranche of the bailout package. The next round of talks with the fund has already been delayed by more than two months. The free float of the rupee has been a critical condition for the resumption of negotiations with the fund, aside from some other measures, including raising tax revenue and reducing subsidies. The government has been trying to avoid taking these tough but necessary steps for political reasons. Key economic reform can no longer be put on the back burner. Dar's insistence on keeping the value of the dollar artificially low has created a very dangerous situation, encouraging the currency black market and strengthening the hawala system. The large gap between the official and open market rates has caused a huge fall in remittances sent through banking channels. The finance minister's fixation with controlling the currency rate has cost the country dearly. The deadlock in the talks with the lending agency and delay in the payment of the next tranche has also affected our borrowing from other multilateral agencies and the expected flow of funds from friendly countries, causing our foreign exchange reserves to fall to a dangerous level. But the finance minister has remained in a state of denial. Dar has been under the illusion that the fund could be made to come down to his terms. It has also been extremely difficult for the fledgling coalition administration facing a formidable opposition to increase the tax burden fueling inflation. Indeed, this will increase hardship for the people. But the government has no option other than to swallow the bitter pill. Further delay in the IMF bailout package could be disastrous. With the prospect of sovereign default staring us in the face, the prime minister seems to have finally realized the gravity of the situation calling on the IMF for resumption of negotiations. But there is no indication that formal negotiations could be resumed without a firm commitment from the government to implement the conditionalities that have been agreed upon. Some prior actions such as devaluation of the rupee and increase in the levy on petroleum products would also be required before the talks. There is no indication the IMF team would be coming to Islamabad in the next few days as announced by the Prime Minister. Instead, IMF officials met the finance minister on the sidelines of the recently concluded donor conference in Geneva. There has not been any indication of a breakthrough in the talks. Addressing the conference were donors pledged nearly $10 billion in aid to help Pakistan rehabilitate the millions of flood victims and rebuild the infrastructure destroyed by the disaster, the Prime Minister asked the IMF for a pause in its demands for economic reforms before releasing more financial aid. He said Pakistan needed breathing space while the country deals with the effects of the devastating floods. There may be a possibility of the lending agency easing some conditionalities in view of the economic losses caused by the climate-related disaster that affected one-third of the country last year but there is no way the fund would agree to postpone some key reforms to improve the country's worsening fiscal situation. The huge fall in revenue in recent months makes it harder to put the key economic reforms on the back burner. A resumption of the IMF program is certainly not all that is needed to address Pakistan's current economic troubles, but it is a crucial stepping stone to acquiring other much-needed sources of financing. It is not just the external debt but mainly the massive internal debt that has brought the country close to bankruptcy. The major problem is that this nation of more than 220 million people has been living beyond its means for a very long time and borrowing money even to run the state. It is certainly not for the first time the country is on the brink of financial collapse. We have many times in the past found ourselves in the proverbial ICU and been resuscitated, of course with some outside help. We are living in perpetual hope of being salvaged by our external benefactors. It may happen again, but that would not take us out of the woods completely. As in the past, this time too we may be able to avoid the immediate threat of default with the support of some friendly countries. But our perennial economic problems will not go away with the lifelines thrown by lending agencies and friendly countries. The situation has gone beyond a patch-up job. The failure to address fundamental structural problems will keep the country trapped in a perpetual financial crisis, presenting the biggest threat to our national security. Economic dependence also compromises our sovereignty. Instead of waiting for a lifeline to bail us out, we need to take tough reform measures before it is too late.
The writer is an author and journalist. Published in Dawn, January 11th, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. سبسڈی والے آٹے کے لیے دکانوں پر بے چین مرد و خواتین کا ہجوم دیکھنے کا تماشا نجکاری کی بگڑتی ہوئی سطح کی صرف ایک جھلک پیش کرتا ہے حال ہی میں میرپور خاص میں چھ بچوں کا باپ اس وقت بھگدڑ مچنے سے جا بحق ہو گیا تھا جب وہ اس سامان کے لیے قطار میں کھڑا تھا زندگی گزارنے کی بڑھتی ہوئی لاگت نے مزید لوگوں کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے جس میں معاشی نقطہ نظر میں بہتری کا کوئی اشارہ نہیں ہے بدترین اب بھی آنے کے لیے ہے لیکن ہمارا معاشی بحران ایک گلابی تصویر دکھانے میں مصروف ہے سنگین مالی بحران اور بڑھتی ہوئی افراد زر کے درمیان پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں وزارت خزانہ کا ایک اشتہار ہمیں یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مک ایک قابل ذکر معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور معیشت کو مستحکم کیا ہے حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہمارے وزیر خزانہ محض انکار کی حالت میں ہے یہ محض اداد و شمار کے ساتھ کھیلنے کا کھیل ہے اگر حکومت کو لگتا ہے کہ وہ اداد و شمار کو غلط ثابت کر کے اپنا کھویا ہوا سیاسی سرمایہ دوبارہ حاصل کر سکتی ہے تو یہ ایک سنگین غلطی ہوگی اس طرح کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہیں نہ تو ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے محفوظ ہیں اور نہ ہی معاشی بحالی کے کوئی آثار ہیں سب سے بڑا مذاق کرنسی کے استحکام کا دعویٰ ہے یہ وزیر خزانہ اس حق دار کے ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر کم رکھنے کے جنون کی عکاسی کرتا ہے بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں تبتل کی یہی ایک بڑی وجہ رہی ہے فنڈ کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پہلے ہی دو ماہ سے زیادہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے فنڈ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے روپے کی آزادانہ فلوٹ ایک اہم شرط رہی ہے اس کے علاوہ ٹیکس محصولات میں اضافے اور سبسڈی کو کم کرنے سمیت کچھ دیگر اقدامات بھی شامل ہیں حکومت سیاسی وجوہات کی بنا پر ان سخت لیکن ضروری اقدامات سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے کلیدی معاشی اصلاحات کو اب بیک برنر پر نہیں رکھا جا سکتا ہے ڈار کی جانب سے ڈالر کی قدر مصنوعی طور پر کم رکھنے پر اسرار نے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے کرنسی بلیک مارکیٹ کی حوصلہ افزائی اور حوالہ کے نظام کو تقویت ملی ہے سرکاری اور اوپن مارکیٹ نرخوں کے درمیان بڑے فرق کی وجہ سے بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے کرنسی ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر خزانہ کے عزم نے ملک کو بھاری قیمت ادا کی ہے قرض دینے والے ادارے کے ساتھ مذاکرات میں تعطل اور اگلی قسط کی ادائیگی میں تاخیر نے دیگر کثیر الجہتی اداروں سے ہمارے قرضے اور دوست ممالک سے فنڈز کے متوقع بہاؤ کو بھی متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک سطح پر گر گئے ہیں لیکن وزیر خزانہ انکار کی حالت میں رہے ہیں ڈار اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ فن کو ان کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے افراد زر کو ہوا دینے والے ٹیکس کے بوجھ میں اضافہ کرنے کے لیے ایک زبردست اپوزیشن کا سامنا کرنے والی نوزائیدہ اتحادی انتظامیہ کے لیے بھی یہ انتہائی مشکل رہا ہے بے شک اس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن حکومت کے پاس کڑوی گولی نگلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج میں مزید تاخیر تباکن ثابت ہو سکتی ہے خود مختار ڈیفالٹ کے امکانات کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے آخر کار صورتحال کی سنگینی کو محسوس کیا ہے اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے ان شرائط پر عمل درامت کے پختہ عزم کے بغیر باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں جن پر اتفاق کیا گیا ہے مذاکرات سے قبل روپے کی قدر میں کمی اور پٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافے جیسے اقدامات کی بھی ضرورت ہوگی اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم اگلے چند دنوں میں اسلام آباد آئے گی جیسا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اس کے بجائے آئی ایم ایف حکام نے جنیوا میں حال ہی میں ختم ہونے والی ڈونر کانفرنس کے موقع پر وزیر خزانہ سے ملاقات کی مذاکرات میں کسی پیش رفت کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جہاں عطیہ دہندگان نے لاکھوں سیلاب متاثرین کی بحالی اور تباہی سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں پاکستان کی مدد کے لیے تقریباً دس بلین ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے مزید مالی امداد جاری کرنے سے پہلے معاشی اصلاحات کے مطالبات کو روکنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سانس لینے کی جگہ کی ضرورت ہے جبکہ مکتبہ کن سیلاب کے اثرات سے نمٹ رہا ہے گزشتہ سال ملک کے ایک تہائی حصے کو متاثر کرنے والی آب و ہوا سے متعلق تباہی کی وجہ سے ہونے والے معاشی نقصانات کے پیش نظر قرض دینے والی ایجنسی کی جانب سے کچھ شرائط میں نرمی کا امکان ہو سکتا ہے لیکن ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ فنڈ ملک کی بگڑتی ہوئی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اہم اصلاحات کو ملتوی کرنے پر راضی ہو جائے حالیہ مہینوں میں محصولات میں زبردست گراوٹ نے اہم معاشی اصلاحات کو پس پشت ڈالنا مشکل بنا دیا ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی یقینی طور پر پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن یہ فنانسنگ کے دیگر انتہائی ضروری ذرائع کے حصول کے لیے ایک اہم قدم ہے یہ صرف بیرونی قرض نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر اندرونی قرض ہے جس نے ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لایا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو سو بیس ملین سے زائد آبادی والا یہ ملک ایک طویل عرصے سے اپنی وسائل سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے اور ریاست کو چلانے کے لیے بھی قرض لے رہا ہے یہ یقینی طور پر پہلی بار نہیں ہے کہ ملک مالی تباہی کے دہانے پر ہے ہم نے ماضی میں کئی بار اپنے آپ کو محاوراتی آئی سی یو میں پایا ہے اور کچھ بیرونی مدد کے ساتھ یقیناً دوبارہ زندہ کیا گیا ہے ہم اپنے بیرونی محسنوں کے ذریعہ بچائے جانے کی دائمی امید میں رہ رہے ہیں یہ دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمیں مکمل طور پر جنگل سے باہر نہیں لے جائے گا ماضی کی طرح اس بار بھی ہم کچھ دوست ممالک کی مدد سے ڈیفالٹ کے فوری خطرے سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے دائمی معاشی مسائل قرض دینے والی ایجنسیوں اور دوست ممالک کی جانب سے پھینکی جانے والی لائف لائن سے دور نہیں ہوں گے صورت حال پیچ آپ کے کام سے آگے بڑھ چکی ہے بنیادی ڈھانچہ جاتی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی ملک کو دائمی مالی بحران میں پھنسے رکھے گی جو ہماری قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیش کرے گی اقتصادی انحصار ہماری خود مختاری سے بھی سمجھوتا کرتا ہے ہمیں ضمانت دینے کے لیے لائف لائن کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں بہت دیر ہونے سے پہلے سخت اصلاحاتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے مضمون نگار ایک مصنف اور صحافی ہیں ڈان اخبار میں شائع شدہ گیارہ جنوری دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس